бачимо в ООН зростання підтримки ідеї, що у випадках особливих жорстоких злочинів проти життя, проти життя людей потрібна добровільна відмова від права ВЕД. Але бачимо також, що Росія з власної волі не віддасть колись вкрадений привілей. Генеральній асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати ВЕД. Це перший необхідний крок. Якщо війну неможливо зупинити через те, що всі зусилля блокуються в ето агресора, чи того, хто потурає агресору, потрібно виносити це питання на розгляд Генеральної Асамблеї. Ви поторопили сказати слова «It is so decided»? У нас було два питання. Во-первых, мы хотели бы вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступит члены Совета, многие из которых также представлены на уровне глав государства правительства. I must say that uh, coming from you all this lecture of violating uh, the rules in this building is quite an impressive uh, sh shoot, but uh, as far as you repeat it uh, many times that uh, the violation here is about President Zelensky speaking uh, before the council members, there is a solution for this if you agree. You stop the war and President Zelensky will not take the floor. So what made him here important and what makes important for all of us to hear him first and then discuss is made from you, not from us. Thank you very much. I take note and we'll continue with our, with our session. You want the floor again? Okay. invasion itself violates the central pillar of the UN Charter, respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations. Second, Russia is committing war crimes and crimes against humanity in Ukraine on an almost daily basis. Third, Russia continues to engage in reckless nuclear saber rattling, announcing that it's stationing nuclear weapons in Belarus and continuing to use Europe's biggest nuclear power plant and its employees as a shield for its aggression, risking catastrophic consequences. Fourth, Russia is weaponizing hunger. It's hard to imagine a country demonstrating more contempt for the United Nations and all that it stands for. This from a country with a permanent seat on this council. President Putin is betting that if he keeps doubling down on the violence, that if he's willing to inflict enough suffering on enough people, the world will cave on its principles and Ukraine will stop defending itself. But Ukrainians are not giving up, for they've seen what life would look like if they submit to Russian control. Ukraine's counteroffensive has put Russia under pressure. In total, Ukraine has regained 50% of the territory seized since the war began. And in Kharkiv and Kherson, the yellow and blue flag
flies high once again. That flag flies throughout the rest of the world, reflecting the solidarity we feel to Ukraine. Yet we may wonder, what difference does this support make when Russia seems so impervious to United Nations demands? When it seeks to fuel its aims with arms from sanctioned states such as Iran and the DPRK? And when it conducts sham elections in Ukraine's own sovereign territory? The truth is this, Russia knows the power of collective action because it tries so hard to weaken and divide the international community. Что президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путина. Если США так заинтересованы в них, ну, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен. Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги вторжения, агрессии, аннексии. Ни слова о глубинных причинах проблем, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах. С момента распада СССР, образования на его месте независимых государств, США и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались во внутренние дела Украины, как публично и даже с гордостью в свое время признала зам госсекретаря Виктории Нулан в конце 2013 года. Ukraine is a crime scene, and the perpetrator is sitting in this very room. You know who you are. The Kremlin dreams of restoring the old Russian Empire after Ukraine. Who would be next? Who would be next to satisfy Putin's fantasy of the past? And I'd like to particularly speak to the esteemed Chinese representative. You have warned Russia against the use of nuclear weapons, and we welcome this. And now we are asking you, let's go further. Let's join forces to persuade Russia to end this criminal war that's hurting so many. Let's join forces to convince Russia to respect the principles of the UN Charter.